Karatay Belediyesi ve KTO, Karatay Üniversitesi, Konya Eski İl Müftüsü ve Kapı Camii vaizi merhum Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi'ye vefatının 11. yıl dönümünde gerçekleştirilen panel lağandı. Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi paneli Aziziye Kültür Merkezi'ndeydi. Hem bir ilim adamı hem de dava adamı olan merhum hocamız manevi alemden esintileri hayatına uygulamış alim, abid bir şahsiyetti. Hocamız bir aşk eriydi. Onun verdiği vaazlar hakkın sesini yüreklere taşıdı her daim. Belediye Başkanı Hasan Kılca, şehrimizin manevi mimarlarını anmaya ve anlatmaya devam edeceğiz dedi. Bizler de Karatay Belediyesi olarak hayatımıza ve gönül dünyamızda derin izler bırakan değerli büyüklerimizi daha iyi tanıtmak, gelecek nesillerimizin bu engin denizlerden istifade edebilmesine katkı sunmak için Anma programları yapıyoruz. Başkan Kılcan'ın konuşmasının ardından oturum başkanlığını KTO, Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Küçükdağ'ın yaptığı panele geçildi. İnanın Konya'da her evde sırf Tahir Hoca'yı dinlemek için teyip alınmıştı hemen hemen. Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin de panele katılanlara merhum Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi'nin biyografisini okudu. Hoca Efendi sadece sıradan bir vaiz değil, Türkiye'nin, dünyanın, Müslümanların, insanlığın derdiyle dertlenen bir şahsiyetti. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Caner Arabacı da Tahir Hoca hakkı haykıran bir sesti dedi. Tahir Hoca'nın tipine kanaat önderi olarak baktığınızda haykıran bir sestir. Gürleyen bir sestir. Bu çok önemli bir noktadır. Ezik, yenik, e, yenilgiyi kabul etmiş bir tip değil. Gürleyen bir ses. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Hakkı Açekense Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi'nin bazı önemli hatıralarını panele katılanlarla paylaşarak merhum hocanın vaazlarında etkilendiği isimlerden bahsetti. Vaaz ve sohbetlerinde Abdülkadir Geylani, Beyazet İslami, Cüneydi Bağdadi gibi mutasavvıflardan güzel menkıbeler anlatır idi. Yine Muhyiddin İbnül Arabi ve İmam Şahrani gibi eser veren mutasavvıfların eserlerinden örnekler verir idi. Babasını anlatırken zaman zaman duygusal anlar yaşayan oğlu Abdurrahman Büyük Körükçü de babam gerçekten bir dava adamıydı dedi. Bir dava adamıydı. Bir ideali vardı. Şu memlekette İslam'ın ha hakim olduğunu ve müminlerin yüzünün tamamen güldüğünü görmek. Sizler de şahitsiniz buna. Vaazlarını hep söylüyordu. 